Esse foi o clima na Câmara Federal no momento do anúncio da participação do senador Aécio Neves no esquema de propina da JBS e do presidente Temer no esquema para calar o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Foi o suficiente para agravar a crise política no país, instalada desde que a Operação Lava Jato passou a revelar um esquema criminoso do pagamento de propina aos membros dos três poderes. O reflexo na Assembleia Legislativa do Piauí foi imediato. O deputado doutor Pessoa defende eleições gerais ainda este ano. Bem resumidamente, que é o meu estilo, é eleições diretas para os parlamentares e o poder executivo e legislativo ainda este ano. Que nenhum desses que, estão, que estejam envolvidos, com prof... esses que estão envolvidos com uma certa profundidade, não participe do, da, das eleições diretas já para este ano. O deputado Robert Rios, do PDT, foi mais longe. Como é que a Dilma e o PT estavam tão envolvidos em corrupção e o Temer não estava? Era impossível. Os dois são ligados. Agora, depois de todas essas descobertas, o Brasil vai ser outro. O, o Aécio Neves deve ser preso ainda hoje. A prisão dele deve anteceder a prisão do Lula, porque o Brasil não ia entender o Lula ser preso com a Aécio envolvido do mesmo jeito, não sendo preso. E o Michel Temer tem que ser afastado. O tucano Luciano Nunes falou sobre o episódio que gravou o senador e até então presidente do PSDB, Aécio Neves, pedindo 2 milhões de reais de propina à JBS. Nós ainda estamos ainda digerindo, né, nos acostumando e buscando novas informações é, desse fato que abalou né, a todos. Ele é o presidente nacional do partido. Há pouco, poucos instantes nós tivemos a informação do seu afastamento da direção nacional do partido. Né? Então, um choque a todos, né? todos nós estamos abalados, lamentamos né, profundamente essa situação, é, lamentamos pelo Brasil, sobretudo, porque no momento em que o país começava a retomada né, do seu crescimento. Quem falou com o peito lavado foi o petista Cícero Magalhães. Aqui, plagiando a ex-presidenta Dilma, ela foi contundente no último debate. É só lembrar, ela disse, não ficará pedra sobre pedra. E tem aquele velho ditado nosso aqui do, do Nordeste, quem com ferro fere, com ele será ferido.